ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആ ഷിഫ്റ്റ്കാട്ടറിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോണത് നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടില്ലേ ചെറിയൊരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടനാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ മിനി സോളാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു സോളാർ സെറ്റപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടനാണ് വീടിനകത്തും പുറത്തൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നല്ല ഒരു അടിപൊളി വാട്ടർ ഫൗണ്ടനാണ് തരി പോലും വീട്ടിലെ കറണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയോ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല പൂർണ്ണമായും സോളാറിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ അഡീഷണൽ ചെലവൊന്നും വരുന്നില്ല ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നാളിൽ പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രേ ആണ് ട്രേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്രം ആയാലും മതി നമ്മൾ വീട്ടില് ഉപയോഗിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പഴയ പാത്രം കിട്ടിയാലും മതി ഇത് ഞാൻ മേടിച്ച സ്റ്റേഷനറി കടയെന്നാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ട്രേയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ടവർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പി വി സി പൈപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ കുറച്ച് ഫിറ്റിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പിയും രണ്ട് എൽബോയും ആണ് ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റേഞ്ച് ആണ് കണ്ടത് എന്റെ വരൽ ജസ്റ്റ് കയറി പോവും അത്രേ ഉള്ളൂ ടവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വീതി ഒരു പൊടിക്ക് കുറയ്ക്കും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ചോളം കുറച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ടാക്സോളം ഇതുപോലെ ഒരു പീസും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ രണ്ട് പീസായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പീസിന്റെ മിഡിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്തു അതിനെ വീണ്ടും നടുവിൽ വെച്ച് മുറിച്ച് നാല് കഷ്ണാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടന്റെ ടവറിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിത്തറ നമുക്ക് ഈ ടി ജോയിന്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ടി കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഒന്നും ഒട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ബേസ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന് വേണ്ട ടവറാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്ലേഡിന്റെ ഉയരാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ടവറിന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു പീസ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം അതെ നമ്മള് ഓരോ അളവിൽ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഓരോ ടി ജോയിന്റിലേക്കും പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോ രണ്ട് പേസും അതുപോലെ ടവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണ ഒരു സംഗതി കിട്ടിയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് എൽബോണ് എടുത്തിട്ട് ഇനി മുകളിൽ ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതിന്റെ അളവ് എടുക്കാൻ നോക്കാം ഏകദേശം ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് ബ്ലേഡിന്റെ അവിടെ കൈ വെച്ച് അളവ് എടുക്കാം അളവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഈ അളവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പൈപ്പിന്റെ പീസ് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോ ഈ കിട്ടിയേക്കണ ചെറിയ പൈപ്പിന്റെ പീസിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഫിറ്റിങ്സ് കയറേണ്ട ഈ അരികുകൾ ഒഴുകിയ ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പോയിന്റുകൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഡ്രില്ല് ഈ ഹോളിൽ കൂടെയാണ് വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ പൈപ്പ് വേണ്ടില്ല ഈ പൈപ്പിന്റെ ഈ ഹോള് അടിയിലേക്ക് വരുന്ന വിധത്തില് കറക്റ്റ് ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടോ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടന്റെ ടവർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു വാട്ടർ ലെവലിന്റെ ട്യൂബ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ലെവലിന്റെ ട്യൂബ് ഇതിന്റെ മിഡിലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കണം അത് നമുക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓരോ ജംഗ്ഷനുകൾ നമുക്ക് അഴിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവിന് കൊണ്ടു നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കടലാസ് ഇറക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലൂ കണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വെള്ളം താഴേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇത് ഉണങ്ങട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡും ചെയ്യണം ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഇതുപോലെ അഴിക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് ട്യൂബ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ കടലാസ് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഗ്ലൂ ഇട്ടാൽ മതി ഗ്ലൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എം സിയിൽ ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഉണങ്ങണ വരെ വെയ
പാത്രത്തിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പോണത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു സിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങള് പെയിന്റോ സ്പ്രേ പെയിന്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടിച്ചാലും മതി നമ്മളെ ഐഡിയ പോലെ ഭംഗിയാക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പെയിന്റ് ചെയ്യാം ഗിൽറ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം എല്ലാ കളർ ഗിൽറ്റും നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം എല്ലാ കളറും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു അട്രാക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഒറ്റ കളർ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗിൽറ്റ് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഫെവിക്കോള് വേണം ഫെവിക്കോള് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ബ്രഷ് വെച്ച് അടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല അത്യാവശ്യം അയാളൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കി വെക്കുക ഫെവിക്കോളിനെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മളെ ഇനി ഇതിനെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കളർ ചെയ്യാൻ പോകണം ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഫെവിക്കോള് നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഗിൽറ്റ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് സൈഡും കണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് ഗിൽറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കോട്ട ചെയ്തിട്ടുള്ളു ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫെവിക്കോളൊക്കെ തേച്ച് ഗിൽറ്റ് ഒക്കെ വിതറി അത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മിനി സോളാർ വാട്ടർ ഫൗണ്ടിന് വേണ്ടിട്ട് മേടിച്ചിരിക്കുന്ന സോളാർ പാനല് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പയർ പാർട്സ് കടയാണ് മേടിച്ചത് ആകെ ഒരു ചാണ് പോലും ഇല്ല ഏകദേശം ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ നീളവും വീതിയൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതഴിക്കാം ഇതിന്റെ വില എത്രയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ശരിക്കും ഒരു പത്ത് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന പരമാവധി പത്ത് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഒരു സോളാർ പാനലാണ് ഇതിന്റെ വാട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വാട്സ് ആണ് കേട്ടോ നാനൂറ് രൂപയായിട്ട് വെയിലത്തും മഴയത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു പാനലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വയറിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ വയറിന്റെ തല ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച ശേഷം ഇങ്ങനെ കളറുള്ള വയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവിലേക്ക് റെഡിനെ നമുക്ക് കയറ്റി വെക്കാം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാട്ടർ ഫോണിന് ശരിക്കും മിനിമം ഒരു മൂന്ന് വാട്സിന്റെ പാനലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പത്ത് വാട്സിന്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും അടിപൊളിയായിരിക്കും നല്ലതായിരിക്കും പത്ത് വാട്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപയൊക്കെ വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ അടച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ വയറൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാനലിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് ഉണ്ടാക്കണാണ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് ഉണ്ടോ അതാണ് എടുക്കണത് പി വി സി പൈപ്പ് ഏകദേശം ഈ ഒരു അളവിന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മള് ഇവിടെ പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ടറ്റത്തും ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് എൽബോ ഇട്ട് പിടിപ്പിക്കണം എൽബോ ഇട്ട് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എൽബോ ഇപ്പൊ കണ്ട ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് തിരിയത്തൊക്കെ വിധത്തിൽ വേണം തിരിയാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈഡും നമുക്കൊന്ന് ഓര കർലാസ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കാം അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് തിരിയും ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതൊക്കെ ടൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സോബ്ലർ വെച്ചിട്ട് ഒരു വരട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ അതിങ്ങനെ ഒരു വരട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടെ ലൂസ് ആവും നമുക്ക് നോക്കാം ആ കണ്ടോ ലൂസ് ആയി അടിപൊളി ഇപ്പുറത്തും നമ്മുടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയൊരു വരട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഭാഗവും കണ്ടോ ഒരു വിധം ടൈറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ലൂസാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ആൽബോന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് കയറ്റിട്ടു അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും കയറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുമലാണ് നമ്മുടെ സോളാർ പാനൽ നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ രണ്ട് ഹോളുകളില്ല ആ ഹോളുകളുടെ നേരെ പി വി സി പൈപ്പിനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മുകളിലായിട്ടൊരു മാർക്കിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡ്രില്ല് ഹോൾ അടിക്കണം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഹോൾ ടെക്കണ പൈപ്പ് നമുക്ക് നേരെ ഇതിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ കണ്ട ബമ്പർ ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലിപ്പ് ആണ് ഈ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ സ്പെയർ പാർട്സ് ആണ് എന്നാണ് മേടിക്കാൻ കിട്ടുക ഈ
ഇതുപോലെ ഇപ്പോ രണ്ട് പൈപ്പുകളും നടുവായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നാല് കഷ്ണാക്കിയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ സൈഡിൽ ഓരോന്ന് ഇതുമ്മലാണ് നമ്മുടെ പാനല് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നിർത്തി വെച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെ ആവശ്യമുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടോ തിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേരിച്ചു വെക്കാനൊക്കെ നല്ല രസത്തിൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ സാധനം ഇരുന്നു അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു വയറ് കണ്ടോ ഈ വയറിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കറണ്ട് സോളാർ പാനലിന് കിട്ടും നമുക്ക് വീടിന്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡനിലോ എവിടെ ആണെങ്കിലും അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാവുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ അടിയിലൊക്കെ കുഴിച്ചിടാം ഈ അടിയിലുള്ള പീസിന്റെ ഭാഗം അപ്പൊ ഞാനിത് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പശ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രാക്ക് ഉണ്ടായി നമ്മള് ഫേവ്കോളൊക്കെ ഇട്ട് സിൽക്ക് ഒക്കെ വിതറി അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പൈപ്പൊക്കെ ഇതേപോലെ സിൽക്കിൽ അങ്ങോട്ട് കുളിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ സാധനം കണ്ടോ നിങ്ങള് ഇതൊരു മിനി വാട്ടർ പമ്പാണ് ഇതൊരു മൂന്ന് വോൾട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് വരെ വർക്ക് ചെയ്യും ഇത് ഞാന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്പെയർ പാർട്സ് വേണമെന്നാണ് മേടിച്ചത് ഒരു നൂറ് രൂപയാണ് ഇതിന് വില വന്നത് ഇത് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഭാഗം ഇത് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തള്ളണ ഭാഗം ഇത് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നോക്കണം അതിനാണ് റെഡും ബ്ലാക്കും ഒക്കെ അവർ ഇട്ടേക്കുന്നത് കാരണം തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കുള്ളൂ ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ട്യൂബിലേക്ക് ഈ ഒരു ട്യൂബ് വാട്ടർ ലെവൽ ട്യൂബ് ആണ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പമ്പ് ഇളക്കി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പശകൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പമ്പിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റാൻഡിന്റെ അടിഭാഗവും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡും അതിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരുന്നോളും ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ വയർ എടുത്തിട്ട് കണ്ട ഇത് നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതാണ് അങ്ങനെ വയർ എത്തൂല അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ വയറിന്റെ കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് ഈ മോട്ടറിന്റെ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും വയർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരും കാണാൻ തൂർത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഗ്ലൂ ഗൺ എടുത്തിട്ട് ഈ വയറൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊന്തി പോകി ഉണങ്ങണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മള് ഇനി നമ്മളേ ഈ ടബിലേക്ക് കണ്ട രണ്ട് ചെടീനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചെടി കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മണി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയാണ് ഈ മണി പ്ലാന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെടി തന്നെ എടുത്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മണി പ്ലാന്റിന് മണ്ണ് ആവശ്യമില്ല വെള്ളത്തിൽ വളരും സൂര്യപ്രകാശം ഒന്നും അത്ര അധികം ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോ വീടിനകത്ത് വെക്കുമ്പോ വെളിച്ചൊന്നും ഉണ്ടാവൂലല്ലോ അപ്പോഴും ഇത് വളരും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് തൂണുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സൈഡിൽ അതുമല്ലാണ്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ പോണത് ഇതിന്റെ അടിഭാഗം വെള്ളത്തിലേക്ക് മുട്ടുന്ന രീതിയിലും സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് തൂണുമ്പോ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് കണ്ട വയറിന്റെ നാല് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കെട്ടാൻ പോണത് ആവശ്യത്തിൽ അധികം ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിത് കണ്ട രണ്ട് സൈഡിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് മണി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതപ്പോ നമ്മൾ വെള്ളം വീഴുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം വേറൊക്കെ വന്ന് വളരൊക്കെ ചെയ്തോളും വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടിന് ഈ അടിഭാഗം അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളാരങ്കല്ലി സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കി കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ അടിപൊളിയായിട്ട് വെള്ളാരങ്ങളിലേക്ക് അടിപൊളി ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടന്റെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളാരങ്ങളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സോളാർ പാനൽ സൈഡിലുണ്ട് അത്യാവശ്യം വെയിലുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വയർ കൊടുക്കുന്നു വയർ കൊടുക്കുമ്പോ ഉണ്ടാ മോട്ടോർ വർക്ക് ആണോ ശബ്ദം കണ്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പോ
കാരണം സൈസ് ചെടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചെടിയുടെ അക്രേഷന് വേണ്ടി വെക്കാൻ കാരണം ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിന്റെ ശബ്ദം തന്നെ കണ്ടില്ല നല്ല രസമാണ് ഇങ്ങനെ മഴ വീണ പോലത്തെ ശബ്ദമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓഫീസിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് ഇതിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഇത് വീണ കാണാൻ ഒരു കണ്ണിനൊരു കുളിർമ്മയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തരി പോലും വൈദ്യുതി ആവശ്യമില്ല വീട്ടിൽ കറണ്ട് വേണമെന്നില്ല വേറെ ബാറ്ററി വെക്കണമെന്നില്ല ഒന്നുമില്ല കണ്ടത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സോളാർ പാനലിൽ നിന്നാണ് അതിന് വേണ്ട ഇത് കിട്ടണത് ആ സോളാർ പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും മൂന്ന് വാട്ട് മാത്രമേ ആ പാനലിനുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത രീതി തന്നെ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പരമാവധി കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വെള്ളം വീണോണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ കണ്ടോ വെയിൽ ഡിം ആവണതിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയും വെയിൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ അളവും കൂടും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കണ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഞാൻ ചെയ്താൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ഫേവിക്കോൾ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഫേവിക്കോൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫേവിക്കോൾ ഉള്ളിൽ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം വരുമ്പോ ചെറുതായിട്ട് അലിയും ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫേവിക്കോളിന് വരാം പെയിന്റും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സോളാർ പാനലിന്റെ മോട്ടറിന്റെ വില മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ടബിന്റെ പി സി പൈപ്പിന്റെ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ഐഡിയ പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ വില വരുന്നത് ആക പമ്പ് പമ്പിന് നൂറ് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കടകളിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും പിന്നെ സോളാർ പാനൽ ഒരു നാനൂറ് രൂപ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പഴയ പാത്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതൊക്കെ കളർ ചെയ്തിട്ടായാലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പോലെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചേക്കണ പമ്പ് ഇല്ലേ ഈ പമ്പ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ കിട്ടാൻ കേട്ടോ നൂറ്റമ്പത് രൂപയൊക്കെയാണ് നോണ്ട് വില ഞാനിപ്പോ എന്തായാലും കടയിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ താഴെ കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇരിക്കുന്ന സോളാർ പാനൽ ഉണ്ടല്ല ഞാൻ കടയിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് നാനൂറ് രൂപയാണ് ആയത് ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലുണ്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നാനൂറ്റമ്പത് നാനൂറ്റി മുപ്പത് എത്രയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വില അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ